。好，今天来开一个大箱。到了有大概有两三天了，家里很忙，一直没时间开。回音壁调行音箱九九零 D， 兄弟们等好久了。好，废话不多说，开整。最上面就是它，哎。藏得很深，最上面就是它的长条形音箱主体了。好，我们先把这个拿到一边啊，放到我的沙发上，看看还有什么。OK， 三包凭证、说明书，这是一根电源线 ，Samsung Ultra High Speed HDMI。这代表它是一根 2.1 的线啊，再来看看，这是电源插头，这应该是插到主机上的，哦，这也是，应该是插低音炮和后环绕的，分别插主机、低音炮和两个环绕。哇，哎，这个遥控器好看，看没？这个遥控器好看。而且手感很好，很轻，很轻，非常轻。这是最新款9 9 0 D 的遥控器。哎，我们这我给大家看一看老款的9 5 0 A 的啊，我们来比较一下。我右边这个是老款的9 5 0 A 的，这个是新款9 9 0 D 的，两款的造型，包括后面。当然， 9 9 0 B 和9 9 0 C 我没用过啊，应该可能也是应该这样的。我只是对比一下，先跟之前的9 5 0 A 比较一下。它附送了一对壁挂支架，如果你要把它固定在你家的那个墙上的话，就会用到这个壁挂的螺丝。哇，这个应该就是后环绕，放到一边，等一下再开。一二三，哇，哇，哇，好长！我靠，赵总，这个应该是低音炮了，肯定是了。来，放在地上，你看，它的造型，可以看到里面的喇叭、侧面、背面、顶部，这是天空声道的一个反射喇叭。好，我们的重磅。哦，真的很，真的很重，真的很重。那我们现在看屁股，这是它的一个导音孔，侧面，它的正面，然后在这边，哇，怎么样？牛逼吧？主体音箱。哦、<笑>你看，有没有,有没有一种？我把回音壁的主体翻个个，最右侧这里可以看非常清楚的看到，这是一个电源的接口。好，我们到中间来看。好，这是 HDMI 接线的地方，非常明显。它这个线仓的这个尺寸啊，其实是。比之前老款的9 5 0 A 是要大的，这个很好，很方便。日常我们插拔线的时候啊，有个更好的一个余量，没有之前那么紧。好，上面的这个呢，就是手指的这这里 HDMI to TV EARC ARC 接口，这个跟之前是一样的。这里的接口就接到你的电视的 EARC 接口。下面的两个 HDMI 一和 HDMI 二，现在从 HDMI 2.0 升级到两个都是 HDMI 2.1 了，这个很棒。好，在这边过来看，哦，这里还有一个 Service 的一个 USB A 接口，这是干嘛用的呢？这是用来升级固件用的，其实用的不多啊。三星的那个 App 就是三星 Connect 是可以无线的连接的。当然，有时候网络不太好的时候呢，你可以把你的固件下到你的 U 盘。然后插到这个 service 的这个接口，使用本地读取的方式来升级固件。最左侧的这个接口，这个，这个是数字音频的一个输入
，你可以使用数字光纤的那个接线来传输数字音频。现在基本上用的很少，大家都是一根线 HDMI 解决问题。前面是它的主体条形音箱，然后后面是一对环绕喇叭，这是一个低音炮。开始装机，其实装机的时候也顺便跟大家聊一聊，是这样的。其实我很久之前并不是用的回音壁，在很早之前，其实我也是。你看这边我有博士的那个喇叭，还有底下这个地方还有功放。其实我也是从那种物理功放过渡到这个回音壁的，为了一个方便，因为回音壁它的主体和环绕音箱和低音炮是属于无线的连接的一个方式，兼顾了一个方便和实用的一个产品，非常好。我现在呢是把我的 PS 5还有我,我的 Apple TV 都直接接到了回音壁上。这一代的9 9 0 D 它是支持 HDMI 直通的，具体是什么情况，我们在我后面使用了几天以后再来跟大家做详细的一个。汇报，我们先来试听一下。十三件始于续千仞之势，动之千仞